بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج جو کہانی ہم آپ کے پاس لائے ہیں وہ ایک ایسی خاتون کی ہے جسے گلتیاں نکالنے میں مزہ آتی تھی اسی وجہ سے اس خاتون نے اپنے مذہب عیسائیت کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس میں اس کو بہت سی گلتیاں نظر آئیں لیکن کیا ہوا جب اس خاتون کے ہاتھ قرآن پاک لگا اور اس نے گلتیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی دوستو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو انگلش زبان میں ہے لیکن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اردو زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں اسی لیے اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے Before uh, I found out about Islam, I, uh, I was a regular, average American girl. I uh, went to uh, high school and... Today, we are with our guests. At this time, they are with us. They have accepted Islam from 16 years ago. Come on, let's listen to their stories. Today, I was living in the same way in America. When I finished high school, I was with my high school. تو اس وقت میں نے اور لوگوں کی طرح ہی زندگی کے بارے میں کچھ خاص نہیں سوچا تھا مذہب کے بارے میں مجھے اتنا معلوم تھا کہ ہر اتوار کو چرچ جانا پڑتا ہے بس یہی میرا مذہب تھا اس کے بعد نرسنگ ہوم میں میں نے کام کرنا شروع کیا جہاں پر سخت اور بیمار لوگوں کی نگہ داشت ہوتی تھی اس میں اکثر بیمار لوگ اپنے مرنے کے انتظار میں ہوتے تھے میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ آخر ان کی ابتدا اور آخری وقت یعنی اختتام کے درمیان کیا ہوا I didn't really think too much about religion. It was something that, you know, you do on Sundays. But when I was uh, 16, I began to work in a nursing home, and it was a skilled care nursing home, so the people there were very ill. And most of them were, were basically waiting to die. You know, they had had uh, major illnesses, and most of them needed very skilled care. And uh, it really struck me that uh, these people were at the end of their lives, and I was at the beginning of mine. And, and I started to think about what was in between. سمیہ نے اربن کے ایک مسلمان سے شادی کی جو کہ ان کے مسلمان ہونے کا ایک ذریعہ تھا کیونکہ یہ دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے سمیہ کے چار بچے ہیں سب سے بڑی بیٹی بارہ سال کی ہے میں جب یونیورسٹی میں تھی ایک دن میں نے ایک سہلی سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں البتہ پر ہم کسی پادری سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا کہ آخر کار پادری کا اسلام سے کیا تعلق ہے ویسے بھی مجھے عیسائیت کے بارے میں کافی سوالات تھے اچانک ایک دفعہ مجھے قرآن کی انگلش کاپی ملی بس میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جب میں یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی پڑھتی تھی اس وقت ہم بہت زیادہ تنقید اور غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے اور غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتی تھی بس اس طرح قرآن بھی میں نے تنقیدی انداز میں پڑھنا شروع کیا اس دوران مجھے قرآن سے بہت دلچسپ حقائق سامنے نظر آئے جس کو پڑھ کر میں بہت حیران ہوئی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن سے میں نے زندگی کے بارے میں جانا اور یہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں آخرت میں اس کا سلا ملے گا that I had a lot of doubts and I had a lot of questions myself and I didn't really want to admit that. So I got the uh, meaning of the Qur'an in English and I began to read it. And at the time I was studying microbiology at the university. And so I really looked at it from, you know, a critic, with a critical eye and was always trying to find mistakes and find where, where he was wrong. And uh, so I, uh, I read it and I started seeing uh, really interesting scientific facts بس اس طرح میں نے اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی اور اب اس وقت زندگی کے سولہ سال میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی کہانی بہت سے لوگوں تک پہنچاؤں جس سے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائے یہ میرا تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں چاہیے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو لے کر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریوارڈ مسلم کی اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ